ഡി എൽ സിൻ്റെ ആറ് ഫേസസ് കണ്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കണ്ട് ഫീസിബിലിറ്റി കണ്ട് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് കണ്ട് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ കണ്ട് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കണ്ട് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് കണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫേസാണത് സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് വി ഹാവ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സിസ്റ്റം അക്കൗണ്ട് ടു ദി കസ്റ്റമർ നീഡ് ഇൻ ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഫേസ് സം ഡിസൈൻ ആൻഡ് അതർ യൂസർ ആക്ടിവിറ്റി മേ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ആസ് പെർ കസ്റ്റമർ നീഡ് അതായത് നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാലോ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യില്ല നമ്മളിപ്പം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പേരടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ വരും അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അതിന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം കസ്റ്റമർ പറയും നമ്മൾ പറയും എനിക്ക് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഡിസൈന് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിന് ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ചിലപ്പം കസ്റ്റമർ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചേഞ്ചസ് വരുത്തി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കസ്റ്റമർ നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ എന്ത് പറയും റിക്വയർമെൻറ്റ് ചിലപ്പം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സാധനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം അടുത്തത് സിസ്റ്റം മെയിൻ്റനൻസ് ആഫ്റ്റർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ദി യൂസസ് യൂസ് ദി പർട്ടിക്കുലർ പർട്ടിക്കുലർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു ദയർ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ ടു ആക്ടീവ് ദയർ ജോബ് ഇൻ ദിസ് ഫേസ് ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ മെയിൻറ്റെയ്ഡ് ഫ്രം ദി യൂസർ ഓർ ഡെവലപ്പർ സൈഡ് ആഫ്റ്റർ സ്പാനിങ് സം ടൈംസ് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ ദിസ് ഫേസ് ദി റിലേറ്റഡ് ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് യൂട്ടിലിറ്റി ആർ ഓൾസോ മെയിൻറ്റെയ്ഡ് അതായത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തല്ലോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യലോ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ആ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കസ്റ്റമർ ചിലപ്പം പറയും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എനിക്ക് ചെറിയൊരു അപ്ഡേഷൻ വരുത്താണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ അപ്ഡേഷൻ വരുത്തി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ട് എനിക്ക് മാറ്റിത്തരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പാർട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഈ ഡിസൈൻ ഒന്ന് ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചേഞ്ച് വരുത്തണം അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് വരുന്ന വേറെ കാര്യമാണത് ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഡൊമൈൻ റിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കണം അതും എന്ത് വരുന്നൊരു പാർട്ടാണ് മെയിൻ്റനൻസ് വരുന്ന പാട്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ടി മൊബൈലിൽ റീചാർജ് ചെയ്യില്ലേ നമ്മൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും റീചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് തന്നെ റിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ടായി പോകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോകും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡൊമൈൻ ഓരോ കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ആ ഡൊമൈനിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സിസ്റ്റം മെയിൻ്റനൻസ് എന്താണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം യൂസർ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ യൂസ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും യൂസർ പറയിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് വരുത്താണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ചസിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സിസ്റ്റം ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദി അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ദി യൂസർ ആസ് വെൽ ആസ് ദി കസ്റ്റമർ ടു ദ റിലേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദിസ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ റെഫേഴ്സ് സം റൈറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ ഹൗ ടു യൂസ് ഫോർ റിലേറ്റഡ് ഹാർഡ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ സം മെയിൻ്റെനൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദി യൂസേഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല അതൊരു
പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോഡിങ് ചെയ്ത് കോഡിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിയിലാണോ വന്ന് അല്ല കസ്റ്റമർ വിചാരിച്ച രീതിയിലാണോ വന്നത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം കസ്റ്റമർ യൂസ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റി കൊടുത്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ യൂസർ ഗൈഡ് ലൈൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതാണെന്ത് എസ് ടി എൽ സി ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡലിൽ വരുന്ന ഒമ്പത് സ്റ്റെപ്പുകൾ